ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स नाउ वी शेल कंटिन्यू अवर टॉपिक दैट इज डिफरेंस बिटवीन नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कस्ड द फर्स्ट पॉइंट इन दिस इन दिस क्वेश्चन दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज उसमें हमने देखा था कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज आर दोज पॉलिटिकल पार्टीज विच हैव देयर रीच विच हैव देयर बेस एंड विच हैव देयर फॉलोअर्स इन द होल ऑफ द कंट्री आर नोन एज नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ठीक है In the case of state political parties, we had seen that these state parties or regional parties are limited into some states only and not to the whole country. So that's why they are known as state parties or regional parties. Now we shall continue our next next topic, our next point, our next point in the same topic. That is national political parties. ठीक है जी चलो देखो बेटा वट आर वट आर नेशनल पोलिटिकल पार्टीज फर्स्ट पॉइंट तो हमने कर लिया था कल ही ठीक है इन द सेकेंड पॉइंट इन द सेकेंड पॉइंट वी शेल सी A party that secures at least six percent of the total votes in Lok Sabha elections. देखो इसमें ना दो केस में आपको समझाना चाहूंगा किसी भी पोलिटिकल पार्टी को किसी भी पोलिटिकल पार्टी को हम लोग नेशनल पोलिटिकल पार्टी का दर्जा तब देते हैं या हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेशनल पोलिटिकल पार्टी का दर्जा उस पार्टी को सिर्फ तब देता है जब जब या तो या तो उस पार्टी ने जो लोकसभा इलेक्शन हुए लोकसभा इलेक्शन में एटलीस्ट सिक्स परसेंट वोट जो है टोटल वोट का हिस्सा हासिल किया हो तब वो नेशनल पोलिटिकल पार्टी मानी जाएगी या फिर ये हो गया फर्स्ट केस या फिर दूसरा केस ये सेकेंड पार्ट ये दूसरा पार्ट सेकेंड पार्ट दूसरा पार्ट क्या या फिर उस पार्टी ने जब असेंबली के इलेक्शन हुए जब असेंबली इलेक्शन हुए उन असेंबली इलेक्शन में से फोर स्टेट्स में फोर स्टेट्स में उसने जीत हासिल की हो और साथ साथ फोर स्टेट्स में उसने असेंबली इलेक्शन में जीत हासिल की और साथ साथ एटलीस्ट चार सीटें लोकसभा इलेक्शंस की जीती चार सीटें लोकसभा की जीती हैं ऐसी पार्टी को हम लोग बोलते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ठीक है बच्चों दोबारा से संभलो जिनको क्लियर है ठीक है जिनको नहीं हुआ क्लियर दोबारा से संभलो एक बार किसी भी पार्टी को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ तब नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा देता है जब जब इन दो में से एक केस हो या तो ये पहला केस हो ए पार्ट या फिर ये दूसरा केस हो बी पार्ट पहले हम देखते हैं ए पार्ट को जब किसी पार्टी ने जब किसी पार्टी ने जब लोकसभा के इलेक्शन हुए जैसे कि अभी पीछे टू में लोकसभा इलेक्शन हुए थे जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार चुनी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट चुनी गई थी तो उसको बोलते हैं लोकसभा इलेक्शन तो जब किसी पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन में से जितनी भी टोटल वोट्स पड़ी हो जितनी भी टोटल वोट्स पड़ी हो उसका सिक्स परसेंट सिक्स में जीत हासिल की तो ऐसे ऐसी वोट्स ऐसी पार्टी को हम लोग बोलते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टी फॉर एग्जांपल के लिए रूप में बताता हूं सपोज करो टोटल सपोज करो 2019 में जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जीत कर आए थे तब मान लो सपोज करो 80 करोड़ वोट पड़े ठीक है सपोज सपोज 80 करोड़ वोट पड़े अब उस टोटल वोट्स पड़े एट्टी करोड़ एट्टी करोड़ का सिक्स परसेंट करोड़ का सिक्स जितना भी बनेगा ना तो जिस पार्टी ने भी टोटल वोट्स का सिक्स परसेंट हासिल किया हो ऐसी पार्टी को हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दर्जा देता है कि ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है इस पार्टी ने इन लोकसभा के इलेक्शन में टोटल वोट्स का सिक्स परसेंट शेयर हासिल करके दिखाए ये अगर एट्टी परसेंट वोट पड़े चलो सपोज हंड्रेड कर हंड्रेड परसेंट कर लेते हैं हंड्रेड करोड़ हंड्रेड करोड़ वोट पड़े तो हंड्रेड करोड़ का सिक्स कितना बना सिक्स करोड़ ठीक है ना सौ करोड़ वोट पड़े सौ करोड़ में से सिक्स कितना निकला सिक्स करोड़ वोट तो जिस पार्टी ने टोटल वोट्स का छह परसेंट हासिल करके दिखाया होगा जीत कर दिखाया होगा ऐसी पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसी समय दर्जा देता है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का कि इस पार्टी ने टोटल वोट्स का छह परसेंट हासिल करके दिखाया या तो यह हो गया पहला केस ठीक है दिस इज द फर्स्ट केस या तो यह तरीका हो दूसरा और अब हम देखेंगे दूसरा केस क्या और सपोज करो कि स्टेट्स में चार स्टेट्स में इलेक्शन हुए ठीक है असेंबली इलेक्शन हुए जब स्टेट के इलेक्शन होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग असेंबली इलेक्शन जब पूरे देश के इलेक्शन होते हैं उनको बोलते हैं लोकसभा इलेक्शन ठीक है ये आपको पता ही सभी हो तो सपोज करो कि कोई चार स्टेट्स में कोई चार स्टेट्स में असेंबली के इलेक्शन हुए पंजाब हरियाणा यूपी और राजस्थान ठीक है इन चार स्टेट्स में इलेक्शन हुए अब जिस पार्टी ने जिस पार्टी ने असेंबली इलेक्शन में से इन चार स्टेट्स में इन चार स्टेट्स में जीत हासिल की होगी ठीक है इन चार स्टेट्स में जीत हासिल होगी सपोज करो पंजाब में इलेक्शन हुए हरियाणा में इलेक्शन हुए राजस्थान में इलेक्शन हुए और यूपी में इलेक्शन हुए सपोज करो कोई पंजाब की पॉलिटिकल पार्टी है एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं श्रोमणी अकाली दल सपोज तो सपोज करो श्रोमणी अकाली दल ने इन चार स्टेट्स में जीत हासिल कर ली उसने पंजाब में भी जीत हासिल कर ली उसने हरियाणा में भी जीत हासिल कर ली यूपी में भी कर ली और राजस्थान में भी कर ली तो ऐसी स्थिति में और और चार स्टेट्स में ठीक है फोर स्टेट्स में जीत हासिल कर ली और साथ 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 उसने 
लोकसभा में भी विन एटलीस्ट फोर सीट्स इन लोकसभा साथ साथ जो लोकसभा है हमारी देश की उसमें भी एटलीस्ट उसके पास चार सीटें हैं मतलब कि उसने चार सीट्स पर लोकसभा इलेक्शन में भी जीत हासिल की ऐसी पार्टी को भी हमारा इलेक्शन कमीशन दर्जा देता है नेशनल पोलिटिकल पार्टी का ये दो केसेज है फर्स्ट केस सेकेंड केस पहला केस ये दूसरा केस ये जब कोई पार्टी को नेशनल पोलिटिकल पार्टी का दर्जा मिल जाता है समझ लगे बच्चों दोबारा से अगर जिसको समझ लगे अच्छी तरह समझ लगी बात बहुत अच्छी बात है नहीं तो फिर से एक बार देख लो दो केस है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा पाने के लिए सपोज क्या करना पड़ेगा चलो सपोज अब मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ सपोज करो मैंने अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई ठीक है अब मैं चाहता हूँ मेरी पॉलिटिकल पार्टी को भारत सरकार ये भारत सरकार नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो नेशनल पोलिटिकल पार्टी का दर्जा दे तो नेशनल पोलिटिकल पार्टी का दर्जा लेने के लिए मुझे इन दो क्राइटेरिया में से किसी एक क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ेगा पहला क्राइटेरिया ये है सेकंड क्राइटेरिया ये पहले मैं क्या करूंगा कि अगर मेरी पॉलिटिकल पार्टी है तो मेरी पॉलिटिकल पार्टी ने जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे तो मेरी पॉलिटिकल पार्टी ने एटलीस्ट टोटल वोट्स का एटलीस्ट सिक्स परसेंट जीत के दिखाया भी अगर टोटल वोट्स भारत में टोटल वोट्स पड़े थे सौ करोड़ लोगों ने वोट डाला तो सौ करोड़ में से एटलीस्ट छह करोड़ लोगों ने मेरी पार्टी को वोट दिया मतलब कि टोटल वोट्स का सिक्स परसेंट मेरी पॉलिटिकल पार्टी ने हासिल किया हो तो मैं कहूंगा कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी अब नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है बिकॉज मेरी पार्टी ने टोटल वोट्स का छह परसेंट हासिल करके दिखाया सौ करोड़ वोट पड़े थे मैंने छह करोड़ वोट जीत के दिखाया मेरी पार्टी तो मेरी पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाएगी और कहेगी कि हमें नेशनल पोलिटिकल पार्टी का दर्जा दो क्योंकि हमने टोटल वोट्स का सिक्स हासिल करके दिखाया ठीक है ये हो गया ये तो हो गया पहला क्राइटेरिया ये दिस वॉज द फर्स्ट क्राइटेरिया इतना अब हम बात करेंगे सेकंड क्राइटेरिया ठीक है ये फर्स्ट क्राइटेरिया अब सेकंड क्राइटेरिया सेकंड क्राइटेरिया ये सेकंड क्राइटेरिया क्या है सपोज करो मेरी पॉलिटिकल पार्टी है ठीक है मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी है और मैं चाहता हूं कि वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बने अच्छा तो वो क्या मुझे सेकंड क्राइटेरिया क्या करना पड़ेगा कि ना सपोज करो कोई चार स्टेट्स हैं जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया चार स्टेट्स हैं पंजाब हरियाणा यूपी और राजस्थान इन चार स्टेट्स में इलेक्शन हुए और मेरी पॉलिटिकल पार्टी ने इन चारों स्टेट्स में जीत हासिल की पंजाब में भी मेरी पार्टी जीत गई हरियाणा में भी जीत गई यूपी में भी जीत गई राजस्थान में भी जीत गई चारों स्टेट्स में जीत हासिल कर ली साथ 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 मेरी पार्टी ने इसके साथ एंड साथ साथ मेरी पार्टी ने जो पीछे लोकसभा के इलेक्शन हुए थे लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें भी एटलीस्ट चार सीटों पर जीत हासिल की कोई भी चार सीट पूरे देश में सपोज करो जलंधर सीट पर जीत हासिल कर ली मेरी पार्टी ने एक लुधियाना सीट पर जीत हासिल कर ली ठीक है एक मेरी पार्टी ने फरीदाबाद से जीत हासिल कर ली एक मेरी पार्टी ने सपोज उधर से हिसार से जीत हासिल कर ली तो मतलब कोई भी कोई भी चार लोकसभा सीट्स पर मेरी पार्टी ने जीत हासिल की हो और साथ साथ चार असेंबली चार स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस में भी जीत हासिल की हो जब मेरी पार्टी ने ये क्राइटेरिया भी पूरा कर दिया तब मेरी पार्टी भी क्या बन सकती है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी मतलब इन दोनों में से एक क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए या आप ये क्राइटेरिया पूरा करके दिखा दो तब भी आपकी पार्टी नेशनल पोलिटिकल पार्टी मानी जाएगी या फिर आप ये क्राइटेरिया पूरा करके दिखा दो तब भी आपकी पार्टी नेशनल पोलिटिकल पार्टी मानी जाएगी और नेशनल पोलिटिकल पार्टी का दर्जा का दर्जा देगा कौन मेरी पार्टी को रिकॉग्नाइज करेगा कौन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई ठीक है मैं अगर मेरी पार्टी ने ये क्राइटेरिया पूरा कर दिया तब भी मैं इलेक्शन कमीशन के पास जाऊंगा कि मुझे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दो अगर सपोज ये पूरा नहीं किया लेकिन ये पूरा कर दिया ठीक है मेरी पार्टी ने चार स्टेट्स में जीत हासिल कर ली और लोकसभा इलेक्शन में भी चार सीटें हासिल करी चार सीट चार स्टेट्स में भी जीत हासिल कर ली और लोकसभा इलेक्शन में भी एटलीस्ट चार सीटें जीत के दिखा दी तो अब फिर मैं क्या करूंगा इलेक्शन कमीशन के पास जाऊंगा और कहूंगा कि मैंने ये क्राइटेरिया पूरा कर दिया तो इलेक्शन कमीशन मेरी पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दे दे इज अ क्लियर सो दीज आर द टू क्राइटेरिया दीज आर द टू क्राइटेरिया टू बिकम अ नेशनल पोलिटिकल पार्टी राइट एंड क्वेश्चन राइट एंड क्वेश्चन प्लीज वॉट इज द क्राइटेरिया वॉट इज द क्राइटेरिया फॉर एनी पोलिटिकल पार्टी What is the criteria for any political party to become to become a national political party to become a national political party? Three marks, three marks की. ठीक है बच्चों ये था आपका उस point का second second point. जो हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे कि डिस्टिंग्विश बिटवीन नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज तो ये उस क्वेश्चन का सेकेंड पॉइंट उस टॉपिक का सेकेंड पॉइंट ठीक है अच्छा ये बात होगी कि अगर आपकी पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनना चाहती है तो आपकी पार्टी में क्या क्या होना चाहिए ठीक है अब हम इसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में देखेंगे थर्ड पॉइंट आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया सभी को आई एम रबिंग दिस नाउ नेक्स्ट नंबर थ्री नंबर थ्री में बेटा आप एग्जाम्पल दे सकते
द यूनिक सिंबल ऑफ द पोलिटिकल पार्ट आपकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में काम करते हो चाहे आप अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपकी पार्टी को एक यूनिक सिंबल हमेशा जारी करता है जिससे कि आप जिसके बेसिस पर आप इलेक्शन में खड़े होते हो आप कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े होते हैं और फिर लोग आपको वोट डालते हैं जैसे आपने देखा होगा कांग्रेस का कांग्रेस का जो यूनिक सिंबल क्या है पंजा हाथ का पंजा ऐसे ही बीजेपी का है कमल का फूल ठीक है ऐसे ही बी का क्या है एक हाथी ठीक है जी इसी तरह से आम आदमी पार्टी का क्या है झाड़ू तो मतलब ये सारे क्या है यूनिक सिंबल्स और ये सारे के सारे यूनिक सिंबल्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगेन कौन जारी करता है बच्चों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सारे यूनिक सिंबल्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जारी करता है और तब उसके बेसिस इस यूनिक सिंबल के बेसिस पर ही उस पार्टी के कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े होते हैं और जीतते हैं या हारते हैं क्लियर जी चलो उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा हाँ इसमें बेटा देखो एक एक और पॉइंट नेक्स्ट नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज में इसमें आप ना एग्जाम्पल मिल सकते फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं नेशनल पॉलिटिकल मैं बात कर रहा हूँ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ठीक है मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो इसमें मैं पहला एग्जाम्पल सपोज ले रहा हूँ कांग्रेस कांग्रेस ठीक है इसका कांग्रेस का पूरा नाम क्या है इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस ठीक है आपको पता होना चाहिए यू कैन सी ऑन पेज नंबर एटी ऑल्सो ठीक है इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट इज आई एन सी आई एन सी ठीक है जी इंडियन नेशनल कांग्रेस इज द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया दिस इज द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया ठीक है भारत की सबसे पुरानी पार्टी कौन सी आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस नंबर टू इसी के अंदर नंबर टू में इसमें फॉर्म इन फॉर्म इन द ईयर 1885 ठीक है ये सब आपने पढ़ा ही होगा छोटी क्लासेस में भी इन द ईयर 1845 ठीक है सॉरी नॉट 1845 बट 1885 ठीक है उसके बाद उसके बाद बच्चों तब से लगातार ये कॉम बनती रही है और मोर इट हैज रूल्ड इट हैज रूल्ड ऑन इंडिया For more than फिफ्टी years, for more than फिफ्टी years, ठीक है भारत में पचास साल से भी ज्यादा आपका इसी पोलिटिकल पार्टी का 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 वो रहा है ठीक है जी दैट इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस तो दैट्स वाई इंडियन नेशनल कांग्रेस इज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ओल्ड नेशनल पोलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया ठीक है भारत में पचास साल से भी ज्यादा रूल कांग्रेस ने किया है Uh, उसके अलावा आप इसमें देख सकते हो इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हो कांग्रेस जो है ये आपकी नाइनटीन नाइनटी फोर तक सॉरी कांग्रेस जो है बेटा आपकी इसने टोटल नाइनटीन नाइनटी फाइव तक नाइनटीन नाइनटी फाइव तक इसने uh, अपने बेसिस पर रूल किया मतलब कि विदाउट एनी अलायंस नाइनटीन नाइनटी फाइव तक इसने विदाउट एनी अलायंस रूल किया ठीक है रूल्ड 1995 था रूल विदाउट एनी लाइस आफ्टर आफ्टर 1995 इसको जीत आफ्टर 1995 इसको जीत मिली इन द ईयर 2004 ठीक है 1995 फाइव तक लास्ट बट जीती थी फिर 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 
भारतीय जनता पार्टी ठीक है जी भारतीय जन, जनता पार्टी जनता पार्टी जे ए एन ए टी भारतीय जनता पार्टी ठीक है आप सभी को बताइए देखो बेटा इट वॉज इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर नाइनटीन एटी ठीक है आफ्टर रिवाइव आफ्टर रिवाइविंग द भारतीय जनसंघ इसको नाइनटीन एटी में फॉर्मेशन किया गया था फॉर्म इन नाइनटीन एट्टी बट ये कहना गलत होगा कि नाइनटीन एट्टी में पूरी तरह से ये बनी थी इससे पहले इससे पहले जो जो था जो पार्टी थी शुरू से उसका नाम था भारतीय जनसंघ ठीक है भारतीय जनसंघ इस भारतीय जनसंघ को आगे दोबारा से रिफॉर्म करके बनाई गई जनता पार्टी जनता पार्टी इन 1977 ठीक है और फिर इसी जनता पार्टी इसी जनता पार्टी को दोबारा से रिवाइव करके नई पार्टी बनाई गई 1980 में जिसका नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले थी ये भारतीय जनसंघ ठीक है भारतीय जनसंघ उसके बाद इसमें इंप्रूवमेंट करके बनाई गई जनता पार्टी इन द ईयर 1977 फिर इसमें इंप्रूवमेंट करके दोबारा एक नई पार्टी बनाई गई जिसका नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी इन द ईयर 1980 और ठीक है जी क्लियर इसका इसका जो लोगो है इसका जो सिंबल है वो आप सभी को पता ही है द यूनिक सिंबल द यूनिक सिंबल ऑफ बीजेपी दैट इज लोटस फ्लावर ये आप सभी को बताइए ठीक है लोटस फ्लावर ठीक है दिस इज द यूनिक सिंबल ऑफ बीजेपी विच इज अगेन अ नेशनल पोलिटिकल पार्टी Which is again a national political party, ठीक है? And this lotus flower symbol is provided to it by the by the Election Commission of India. अभी lotus flower इसको किसने दिया? Election Commission of India. Clear? Next. अच्छा मैं एक और बात बताना चाहूँगा। कई बार ना बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये जो logos हैं, ये जो इस तरह के अलग-अलग इस तरह के election symbols हैं, किसी को पंजा दिया हुआ है, किसी को lotus, किसी को हाथी, किसी को घड़ी, तो ये Uh, मतलब कि ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी मर्जी से देता कोई भी या हमने खुद या पॉलिटिकल पार्टी वाले खुद कहते हैं कि हमें ये वाला सिंबल दो देखो बेटा इसमें ना मैं तुम्हें बताना चाहूंगा ये जो यूनिक सिंबल ये जो कोई भी यूनिक सिंबल है किसी भी पार्टी यूनिक सिंबल ऑफ पोलिटिकल पार्टी ठीक है ये बहुत से बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कोई भी यूनिक सिंबल है ना पॉलिटिकल पार्टी का दिस इज ये तो आप सभी को पता है कि इट इज गिवन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करते हैं या तो अपनी मर्जी से दे देता है कुछ भी कई बार क्या होता है कई बार समटाइम्स समटाइम्स द द लीडर्स ऑफ द द लीडर्स ऑफ द पोलिटिकल पार्टी दम सेल्व से कि प्लीज गिव अस दिस सिंबल तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चेक करता है कि ऐसा सिंबल किसी और पॉलिटिकल पार्टी के पास तो नहीं है अगर नहीं होता फिर वो दे भी सकता है सपोज करो सपोज मैं अपना एग्जांपल लेता हूं सपोज मैं अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई ठीक है मेरे 200 300 लोगों को मिलाकर मैंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गया और मैंने जाके कहा कि सर मुझे अपनी पार्टी बनानी है ठीक है ये मेरी पार्टी का नाम है तो मुझे सपोज करो मैंने एग्जांपल ले लिया मैंने एग्जांपल के रूप में कह दिया कि मुझे चेयर मैंने चेयर का एग्जांपल दे दिया कि मेरा ये कुर्सी मेरा जो चेयर का निशान है ये मेरा इलेक्ट पार्टी का सिंबल होगा तो मुझे ये दिया जाए चेयर ठीक है कुर्सी के रूप में अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जितनी भी पार्टियाँ हैं उनके पास दर्ज हैं सात सौ आठ सौ हज़ार जितनी भी पार्टीज़ हैं सबको चेक करेगी कि किसी और पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल चेयर तो नहीं अगर तो किसी और पार्टी का सिंबल चेयर होगा फिर वो मुझे नहीं देंगे वो फिर वो मुझे कुछ भी अपनी मर्जी से दे देंगे अगर सपोज करो उनके पास चेयर का किसी और के पास ना हुआ किसी और के पास चेयर इलेक्शन सिंबल के रूप में ना हुआ फिर पार्टी वाले मुझे दे देंगे ठीक है किसी और पार्टी का नहीं है तो आप ले लो ठीक है तो ये जो यूनिक सिंबल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है दिस इज गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन इट्स ओन ठीक है ये अपनी मर्जी से देती है ऑन इट्स ऑन इट्स ओन अपनी मर्जी से कोई भी सिंबल दे देती है समटाइम्स लीडर्स ऑल्सो समटाइम्स लीडर्स आस फॉर एस पर्टिकुलर सिंबल देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चेक्स दैट वेदर दिस सिंबल इज गिवन टू सम वन एल्स और नॉट इफ गिवन देन इट डज नॉट अलाउ बट इफ डज इफ नॉट गिवन देन इट अलाउज येस यू कैन यूज इट जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा टू थाउजेंड इलेवन में आम आदमी पार्टी बनी थी ठीक है आप सभी को पता होगा आम आदमी पार्टी ने अपना इलेक्शन अपना जो सिंबल रखा यूनिक सिंबल रखा उन्होंने रखा था झाड़ू के रूप में आप सभी को पता होगा ठीक है झाड़ू अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब देखा कि जितनी भी पार्टीज हमारे पास दर्ज हैं किसी भी पार्टी का इलेक्शन जो जो यूनिक सिंबल है वो झाड़ू के रूप में नहीं है ब्रूम के रूप में नहीं है तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को कह दिया कि ठीक है यू कैन यू कैन यूज द सिंबल ब्रूम ठीक है झाड़ू के रूप में अपना सिंबल यूज कर सकते हो तो मतलब कि ये डिपेंड करता है कि जो सिंबल आप चाहते हो वो सिंबल किसी और के पास है या नहीं है अगर तो है तब तो आपको वो सिंबल नहीं मिल सकता अगर नहीं है तो फिर आपको मिल सकता है क्लियर तो दैट्स वाई यूनिक सिंबल ऑफ पोलिटिकल पार्टी इज ऑलवेज गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन इट्स ओन ठीक है जी क्लियर चलो नेक्स्ट नेक्स्ट इज बच्चों बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी ये भी आपको पता ही होगा सभी को
समाज पार्टी दैट इज डी एस टी अब इसका इसका जो यूनिक सिंबल जो यूनिक सिंबल है वो आप देख सकते हो बुक में भी और आपको पता भी होगा यूनिक सिंबल इसका क्या है बच्चों एलिफेंट हाथी ठीक है हाथी या एलिफेंट इज द यूनिक सिंबल ऑफ दिस बहुजन समाज पार्टी यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो इट वॉज सॉरी पावर का प्रॉब्लम हो गया अभी सो दिस इज द इलेक्शन सिंबल ऑफ बहुजन समाज पार्टी दैट इज एलिफेंट ठीक है जी सो आई वॉ ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग मोर दैट बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी वॉज फॉर्म इन द ईयर नाइनटीन एटी फोर इट वॉज फॉर्म इन द ईयर नाइनटीन एटी फोर बाय बाय श्री कांशी राम प्लीज रोट राइट ऑन द नेम ऑल्सो एंड अंडर द नेम ऑल्सो बाय श्री कांशी राम एंड नाउ मिस मायावती मिस मायावती इज नाउ द प्रेजेंट हेड इज नाउ द प्रेजेंट हेड ऑफ प्रेजेंट हेड ऑफ बहुजन समाज पार्टी इज अ क्लियर दैट इज बी एस पी ओके जी ना नेक्स्ट अवर पार्टी इज दैट इज कॉम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीए नेक्स्ट पार्टी इज बच्चो द कॉम्युनिस्ट कॉम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दैट इज सी पी आई कॉम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया देखो बच्चो द कॉम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड इन द ईयर नाइनटीन सिक्सटी फोर इट्स इलेक्शन सिंबल इट्स यूनिक इलेक्शन सिंबल इज यूनिक इलेक्शन सिंबल इज इन दिस वे इन दिस वे ठीक है जी एंड हेयर इज एंड हेयर इज द स्टार दिस इज कॉम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट मार्क्सिस्ट दैट इज सी पी आई एम देर आर टू देर आर टू कॉम्युनिस्ट पार्टीज फर्स्ट वन इज कॉम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दैट इज सी पी आई एंड द सेकेंड वन इज कॉम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट तो इट हैज द इट हैज दिस इलेक्शन सिंबल सिकल द सिकल एंड द हैमर सिकल एंड हैमर एंड वन स्टार वन स्टार है सो दिस दिस इज द कॉम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट इट वॉज फॉर्म इन द ईयर नाइनटीन सिक्सटी फोर ठीक है जी एंड इट्स बेस इट्स बेस इज मोस्टली इन वेस्ट बंगाल केरला एंड त्रिपुरा ठीक है बच्चो एंड दिस कॉम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट वॉज फॉर्म आफ्टर After it uh, separated itself from the Communist Party of India, there were uh, there were uh, earlier party was Communist Party of India (CPI), but in the year 1964, after the year 1964, this party this party separated itself from the Communist Party of India and formed a new party that is Communist Party of India (Marxist) (CPI) M. And this is the election symbol. This is the election symbol of Communist Party of India (Marxist) sickle, hammer, and star. This represents that this party is the representative of representative of farmers and laborers. ठीक है ना? Because आपको पता है, this ये sickle is used by farmers and hammer is used by the laborers. And this star, this star is the सिंबल ऑफ कॉम्युनिज्म ठीक है ये आपने नाइन्थ में पढ़ा दिस स्टार इज अ सिंबल ऑफ कॉम्युनिज्म सो दिस पार्टी दैट इज कॉम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट क्लेम्स इट सेल्फ एज एज बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फार्मर्स एंड लेबरर्स एंड इट इज अ कॉम्युनिस्ट पार्टी एंड इट वॉज फॉर्म इन द ईयर नाइनटीन सिक्सटी फोर हैविंग इट्स मोस्टली बेस इन वेस्ट बंगाल केरला एंड त्रिपुरा स्टेट्स ऑफ इंडिया ठीक है जी त्रिपुरा दीज आर एंड इट वॉज फॉर्म इन द ईयर नाइनटीन सिक्सटी फोर आफ्टर इट्स सेपरेटेड फ्रॉम कॉम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इज एट यर so this was our today's video bachcho in the next video we shall continue our topics uh, and also we shall discuss about what are state parties so this was our uh, today's topic of national political parties uh, i hope i hope you have uh, learned about this and you have uh, still you have any queries you can send me your queries is that clear so thank you students thank you so much